Um, चलो भाई जितने भी लोग है भाई लाइव को शेयर करो मेरे को ना भाई चेंज नहीं आ रही है भाई कसम से मेरे को भाई अब मेरा फेम वापस लेके आना है भाई मैं दीपक कलाल भाई मेरे लाइफ पे एक जमाने में है ना भाई पत्थेरे लोग आते थे भाई बीस बीस पच्चीस पच्चीस हजार लोग तो अपने को कैसे है ना भाई वो फेम अपने को वापस लाना है हाँ दीपक कलाल भाई पहले लोगों की बजाता था और पब्लिक को भाई बहुत मजा आता था भाई तो अभी अपने को है ना भाई पब्लिक की लेनी है भाई और वो फेम अपने को वापस लाना है रैंडम लोगों को कॉल लूंगा भाई क्योंकि मेरे को है ना भाई पूरी दुनिया कह रही है कि दीपक भाई आप रैंडम लोगों को लेके उनकी बजाना भाई तो अभी मैं भाई रैंडम लोगों को मौका दूंगा ये जो पब्लिक है ना भाई हाँ दीपक भाई क्या हाल है भाई आप बस ठीक है आप कहा से हो भाई भाई कर्नाटक से भाई अच्छा तो कर्नाटक में कहा से है तू बेंगलोर भाई तेरी शक्ल से तू गुलबर्गा का लग रहा है तू बेंगलोर में कहा पे रहता है अरे भाई तेरा गाना मारेगा अभी बरोबर से तू लेगा क्या मेरी बरोबर से लेगा तू तो? ये चौथा है देख तेरे को <laughs> तो अभी तू कहा नंदी नंदी हिल्स में अरे भाई नंदी हिल्स में घूम रहा है क्या तू कहाँ पे घूम रहा है अभी नंदी हिल्स पे घूम रहा है हाँ। वाकिंग के लिए निकले हम लोग तो वॉकिंग अभी कौन से एरिया में तुम लोग आजा भाई अजय कॉल पे आजा भाई दीपक तुम्हें पता है सूफी ने मेरा नंबर वो कर दिया वायरल मुझे तो नहीं लगता है तुझे कोई कॉल करेगा तुझे क्यों कोई कॉल करेगा भाई कि चल भाई तू एकदम बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है तो सूफी ने तेरा नंबर वायरल कर दिया तो तेरे को कोई कॉल करेगा मेरे को नहीं लगता है कि बैंक को तेरे की कोई कॉल करेगा मेरे को इतने कॉल आए इतने कॉल आए मेरे को अनोन कॉल बंद करने पड़े और रीजन क्या उस तेरा नंबर वायरल करने का एक बार तो पहले सोनिया अरोड़ा ने कर दिया था मेरा पहले गलती से हो गया था चल मैंने वो तो मेरे से कॉल्स पे बात कर रही थी अच्छा अच्छा तो फिर वो नंबर दिख गया मेरा तो लोगों ने देख लिया वो नंबर अच्छा हम वो था मेरे से बात हाँ व्हाट्सअप पे ओके और सूफी ने पता है क्यों किया क्योंकि मैंने उसकी कल बात कर दी लाइफ में उस मादर चूत के तो ऐसे सड़िए डालूंगा ना गांड में वो जो कुतिया लेके घूमता है ना अपने साथ छोटी सी क्या बोलते हैं उसको साला गुखाडा हाँ? पता नहीं भाई मेरे को तो भाई जिंदगी में भाई कुतिया नहीं चुतिया मिले भाई कसम से और कुतिया जो होती है ना भाई सुबह सुबह भाई दीपक सुबह सुबह सब भगवान का नाम लेते हैं और तुम कैसी देखो कितना प्यारा सन निकल रहा है ये कौन सा भाई मेरे को तो ये जेल लग रहा है भाई तू कौन सा ये जेल है क्या तिहाड़ जेल के जैसी शक्ल है बिल्डिंग की एकदम डरावनी शक्ल है भाई ये तो मुझे एक बात बता सुबह सुबह लोगों का उठता है अर्ली मॉर्निंग तू तो खुद ही उठ गया भाई चौदह से क्यों दीपक हमें स्कूल भी जाना होता है अच्छा अच्छा तू स्कूल भी जाता है हम्म स्कूल में बोलते हैं कि सोफी की टांग सोफी की गांड दिला दे सोफी की गांड दिला दे अच्छा क्या है बेटा तेरे स्कूल का नाम ऐसे बोलते हैं लोग हाँ। स्कूल का नाम क्या है मादर चौथ सेवा भावी संस्था अरे मैंने स्कूल का नाम बता दिया तो सारे लोग यहाँ पे गांड मराने आ जाएंगे सही बताऊ तो और वैसे तेरी हॉबीज बहुत अच्छी तेरी हॉबीज क्या है स्कूलिंग के अलावा मतलब क्या क्या करता है तू हॉबीज क्या है तेरी देखो अगर मैं मजाक मतलब बिल्कुल मजाक को छोड़ के मतलब अभी सीरियसली बताऊं देखो मैं कॉमेडी करता हूं लोगों को हंसाने के लिए और मैं स्यूमर हूँ एक स्टेट लेवल स्यूमर अच्छा अच्छा 
नहीं मतलब तुझे लगता है कि तू जो कॉमेडी कर और मेरा मेन जो अरे भाई तू कॉमेडी करता है ये ठीक है तेरे लिए कॉमेडी है लेकिन लोग हंसते ऐसे लगता है तेरे को तेरे कॉमेडी से क्यों नहीं हंसते लोग कमेंट करो कौन नहीं हंसता ओके रुक मैं एक बंदे को दे रहा हूँ कॉल पे आ जा भाई दिग्विजय सिंह कॉल पे आ जा मैं सुबह सुबह गाली नहीं देता क्योंकि मैं स्कूल जाऊंगा और अभी मैंने काफी कॉफी पी है और दीपक नमस्ते भाई कैसे हो भाई आप कहा से हो भाई मैं यूएसए से हूँ अच्छा अच्छा तो आप बेसिकली मुझे शक्ल से आप पंजाबी लग रहे हैं आप बेसिकली पंजाब से हो क्या नहीं नहीं हरियाणा से हूँ अच्छा हरियाणा में कहा से भाई पंकज के गांव से हूँ पंकज के गांव के आस सामने से हूँ अच्छा तो ये पंकज तो करनाल का है करनाल का है क्या हाँ हाँ करनाल का अच्छा तो करनाल में ज्यादा करके रोड रोड कम्युनिटी के लोग रहते हैं आप रोड हो क्या हाँ 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 तो कभी ऐसा लगा कि भाई आप रोड है तो गांड में गरम गरम रॉड रॉड डाल दो ऐसे कभी लगा आपको अरे भाई ये करनाल में है जहाँ पे रोड रोड कम्युनिटी के लोग रहते हैं रोड जो होते हैं ना भाई ये रोड कम्युनिटी के अच्छा तू मुझे बताइए रोड कम्युनिटी में कौन से कौन से सरनेम आते हैं ये मोर 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 आप में आता है मोर अब तेरा मोर ऐसा खोल देंगे ना वो देख ले तुझे पता नहीं लगेगा कौन कहाँ से डाल रहा है तेरा और आप काम क्या करते हो भाई वहाँ पे तेरे जैसे छक्के को चोता हूँ ट्रक पे चढ़ा चढ़ा के अच्छा मतलब इनडायरेक्टली भाई तू ट्रक ड्राइवर है ये तू खुल्लम खुल्ला बोल देना भाई तेरे को शर्म आ रही है क्या बोल तो दिया तेरे को हेलो बोल तो दिया मुझे काम बता ट्रक के पीछे ऐसे क्यों लिखते भाई बुरी नजर वाले तेरा मुंह पीछे लिख रखा है दीपक दीपक कलाल पीछे लिख रखा है दीपक कलाल का टोरा क्या बात करता है दीपक अच्छा तो अमेरिका में भी अमेरिका में कहाँ पे रहता है भाई तू कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क में रहता हूँ वैसे तो अच्छा है कैलिफोर्निया कितनी दूर है न्यूयॉर्क कितनी दूर है न्यूयॉर्क रहता हूँ वैसे तो तो न्यूयॉर्क में कहाँ पे रहता है क्वींस विलेज में अच्छा अच्छा और वहाँ पे ट्रकिंग का काम करता है क्या तू हाँ ट्रक ड्राइवर है हम यार तू मतलब चौड़े में बोलता है भाई ट्रक ड्राइवर हो तेरे को शर्म नहीं आती है भाई कोई डॉक्टर इंजीनियर भाई चौड़े में बोले की हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ इंजीनियर हूँ समझ सकते हैं अपनी आदत नहीं है चौड़े में बोलने की अच्छा मतलब भाई कसम से एक ट्रक ड्राइवर होने के बावजूद भी तेरा जो पूरा है ना भाई जैसे बेंचो मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई पंत प्रधान बन जाता है भाई ट्रक ड्राइवर बनता है तो बनता मतलब जिस हिसाब से चौड़े होते तुम लोग मतलब मेरे को भाई शर्म आ जाएगी अगर बेंचो में ट्रक वक चलाओ ना मेरे को भाई शर्म आ जाएगी भाई शर्म आती है लंबे लंबे लोड़े देख के तुझे वैसे भी शर्म आती है भाई दीपक को तभी तभी शर्म नहीं आती जब ये बोलता है ना कि मेरी दादी तो कसूर में डांसर थी बताओ तब इसको मैंने भी कई बार कहता है अल्ले में रहते अल्ले में रहते तो हाँ मेरे मम्मी डैडी न्यूपोर्ट बीच पे रहते हैं भाई ऑरेंज काउंटी में भाई इधर क्यों नहीं आता है एले के पीछे एंडी भी लगा आ जाएगा घ अरे भाई मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है भाई जो जगह पे जन्म होता है भाई वो जगह पे घूमने में क्या मतलब है भाई मेरे लिए तो ये फॉरेन कंट्री है ना इंडिया नहीं भाई भाई को अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे इंडिया में आया यहाँ के लोगों का प्यार मेरे को सब अच्छा लगा भाई इंडिया का नहीं बहुत अच्छी बात है इंडिया तो हम भी लाइक करते हैं इंडिया को इधर आओ ना आपके अच्छी से अरे भोसली के इंडिया में लाइक करते हैं मतलब भाई अभी जाके जब जुम्मा जुम्मा वहाँ पे गया तो क्या लाइक करते है भोसली के हम लाइक करते है माधर चौथ उधर गया है भाई तेरे को वीजा जो है तेरा टेंटिटिव वीजा है कब तेरे घर पे लात मार के तेरे को यहाँ पे भेज देंगे तेरी बाड़ पे गैर का गांड मारूंगा ना तो दोबारा फिर बुलाएगा मेरे को तो भाई चौध मेरे को अच्छे से गिर के एक काम तो तुम्हें पे कोई अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती है क्या भैया भोसड़ी के क्या बोल रहा हूँ इसके गाने में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दीपक लाल के टोरे में कितनी भी लड़कियां नहीं है अच्छी है अरे भाई वो लड़कियां नहीं है वो सोनिया जो है वो लड़का है नीचे लंडे भाई अच्छा तू छक्के को रखता है 
चक्का नहीं है भाई उसको ट्रांसेक्शुअल कहते हैं हाँ हाँ पता है इधर इधर भी बहुत है अच्छा तो तेरा कभी मन हुआ भाई कि तू भी भाई नीचे का लौड़ा काट के ऊपर मम्मे चिपका ले ऐसा कभी तेरा मन ना, हुआ ना, 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 ना। वो तेरा तू तू मेरे को लगता है वही है तू तू वही है ना और ट्रक चलाने के अलावा और क्या क्या करता है मतलब जैसे ट्रक धोना टायर के ऊपर जो गू लगाए उसको जीप से साफ करना उसके अलावा क्या क्या करता है भाई तू हम सिर्फ तेरे जैसे गंडवे को पकड़ते हैं बैठाते हैं सीट पे जिसके एयर वाली होती है ना सीट वो ऊपर गया नीचे गया तेरे जैसे वैसे करते हैं हर रोज अच्छा तो तू भाई कहाँ पे मतलब नौकरी करता है या तेरे खुद के ट्रक है या फिर तू लोगों के यहाँ पे चाकरी करे भाई क्या मतलब खुद के ट्रक है तेरे ऐसे हाँ हाँ खुद के ट्रक है अच्छा इधर आंखों में आखे डाल के बता सचमुच खुद के है बता सच में देखते दो, दो, दो के देख देख गड्डिया भी खड़ी देख इधर छोटा मोटा घर नहीं देख हेलो कागजात कागजात दिखा दे भाई थोड़े कागजात दिखा दे भाई बता क्या 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 थोड़े कागजात कागजात भी दिखा दे कागजात कागजात किस चीज के अरे ये जो ट्रक तेरे है ना उसके जरा कागजात भी दिखा दे ट्रक के कागजात हाँ मतलब तेरा है तू जो बोल रहा है ना तेरा है करके तो मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है तो तेरे को डाउट लग रहा है कोई बात नहीं श्याम को दिखाता हूँ तेरे को मैं श्याम को दोबारा फिर जोड़ना और तेरी माँ कहाँ पे रहती है भाई बहन वगैरह वो कहाँ पे रहती है मेरी एले में रहती है भाई बस मेरे मम्मी पापा इंडिया में अच्छा अच्छा तो ऐसा नहीं कभी लगता है भाई कि तू इतने दूर है भाई तेरी मम्मी यहाँ पे है हा? नहीं मेरे मेरे और ब्रदर भी है इधर मेरी फैमिली है और इधर तो तेरी मम्मी का ख्याल क्यों रखता है और भाई कैसा है मेरा पापा है तेरे जैसा कोई गंडोवा नहीं है मेरा पापा जानवर है ठीक है अच्छा अच्छा और क्या करते हैं भाई आपके पापा वो भी ट्रक चलाते हैं इधर हरियाणा में नहीं नहीं वो भी फॉरन में रहते हैं जर्मन में उधर ही रहते हैं वो सभी सभी अच्छा अच्छा तो तेरे पापा जर्मनी में है और उसके बाद में तू अमेरिका में है तेरी इंडिया में भाई राम राम ये बगता रहेगा ये चूतिया और भाई तो भाई आ, और भाई क्या नाम है भाई तेरा इसको जितना बजाओ ना ये इतना अच्छा रहता है क्या जितने गांड में डालो ना तेरी तो इतना ठीक रहता है अच्छा अच्छा और क्या काम करता है भाई तू भाई हम नहीं करते कुछ भी अच्छा तेरा नाम भाई डी कंश है भाई मतलब जो डी क्या लंड होता है और उसका तू अंश है भाई मतलब ये समझा नहीं भाई मैं डी कंश क्यूँ है तेरा नाम और भाई कैसा है भाई बढ़िया है तू कैसा है भाई तेरे फोन की क्वालिटी से लग रहा है भाई तू एप्पल एप्पल आईफोन थर्टीन प्रो मैक्स यूज करता है मैं तेरे को हंड्रेड परसेंट बता सकता हूँ हाँ भाई वही यूज करता जिस तरह से तेरी शक्ल यूज है ना यू दिख रही है ना भाई ये जो लाइव तू चला रहा है भाई ये किसी एंड्रॉइड से चलाएगा ना भाई कम से कम तेरा चेहरा दिखाई देगा भाई हाँ मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये जो भाई स्टीव जो है ना जो एप्पल कंपनी का मालिक है भाई ये अंधेरे में पैदा हुआ था बेंच चो <laughs> मैं कसम से कह रहा हूँ बेंच चो इसकी लाइट चलाएंगे ना भाई इतनी भाई उसके लिए भाई रिंग लाइट लगती है बताओ भाई मैं तो भाई लाइव के लिए ये एप्पल आईफोन यूज ही नहीं करता हूँ भाई इतनी गंदी शक्ल आती है भाई कसम से मतलब ये बंदे ने जब फोन चलाया ना भाई सिर्फ भाई भाई दीपक भाई मेरा वो तू एक बार ले गया ना भाई तेरे को बहुत अच्छा तू दीपक मुझे तू लगता है तो किन्नरों के साथ रहता है मेरे को एक बात बता भाई 
तू तो इधर अमेरिका में भाई उधर तेरी माँ बहन तू उधर ही डोले भाई तेरे को अच्छा लगता है तेरे तेरे को फर्ज नहीं तेरे को तेरा फर्ज बनता है कि भाई उनकी सुरक्षा करे उनके साथ रहे भाई अच्छा लगता है पता उनकी सुरक्षा के लिए बहुत है मेरे मम्मी पापा बहुत है बहुत है सुरक्षा के लिए क्या है मम्मी के पास पापा के लिए सुरक्षा के लिए क्या है कंडो में डॉटेड बता सुरक्षा चक्र के लिए कंडो में पापा के पास डॉटेड कंडो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का तेरे जैसे को हर रोज फेलता है वो भी चढ़ाता है इसका नाम है भाई मोहित कुकरेजा कुकरेजा का मतलब भाई कुकरम कुकरम करेजा भाई और रोनी भाई ये कुत्ता है कुत्ता देख दीपक लाल तू ये है नहीं भाई अच्छा है भाई मैंने अभी तक सुना था भाई कुत्ता रखवाली करता है भाई भाई रील बनाऊंगा बढ़िया गाना इसके गाने पे मैंने यूके के क्लब में जाकर रील बनाया इसने अपलोड भी नहीं किया दीपक लाल तेरी रखवाली कुत्ते करते हैं कुत्ते गाना बढ़िया लाया बट कुत्ता है ना भाई इसकी गान की रखवाली करता है भाई कुत्ता भाई कुत्ता कहता है भाई इसके गान पे मेरा हक है भाई सुन हेलो मैं क्या कह रहा हूँ हरियाणा के भाई आप नीचे डीएम में मैसेज करना मैं आपके लिए एक अच्छा ऑफर देने वाला हूँ सुन तू लोडिंग कर भाई सुन तू लोडिंग कर भाई मैं अनलोडिंग कर सुन तू लोडिंग करते जा मैं अनलोडिंग करते जाऊंगा भाई हाँ और सुन ओ भोसड़ी के जो ये तेरे डोले शोले दिखा रहा है ना तूने अपने गुज्जर भाइयों के देख गान बढ़ा दूंगा तेरी बहन की चूत गंड मारा भोसड़ी के डेढ़ सौ डेढ़ सौ दो सौ दो सौ किलो के मेरे लाइव में आते हैं समझा वाला चश्मा लगा के तो अंधे उनके सामने चूजा होता है ना भाई चूजा वैसे दिख रहा है बे कसम से कह रहा हूँ तुझे जो तुझे जो गरूर है ना भाई बे कसम से कह रहा हूँ तेरे को तेरे बॉडी पे जो गरूर है ना पेंट लेके चलोगे तू दीपक लाल दुनिया में क्या पता कितना बड़े बड़े अरे भाई मेरे पास कभी धोया नहीं भाई बात करने की तमीज तो है कम से कम ले देख दीपक एक बात बोलूंगा जो जिसके पास जा है ना वो बोलता नहीं है यार ठीक है बोलने की जरूरत तो 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 और भाई तू कहा रहता यादव भाई अपनी बहन तो पूछ तेरी बहन को यार तेरी बहन को यार है यादव अरे यादव भाई तेरा नाम यादव नहीं चुदव रखना चाहिए था भाई जिस तरह से तू बातें करता है ना भाई का सबसे मुंह निकाल दूंगा ये भाई भी देख तेरी बात मुंह तो निकाल दूंगा ये भाई भी तेरी बात सुन के और भाई कैसे हो भाई हां बढ़िया भाई बढ़िया हेलो भाई कसम से भाई अपने जो भाई ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के इतने सारे हरियाणवी सदस्य है भाई कसम से भाई भाई देख भाई हाँ हरियाणा के भाई लोग है ना मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ भाई दो चीज चलाते हैं भाई ट्रक और ट्रैक्टर भाई नहीं नहीं ये स्पोर्ट करता तेरे को अंदर से वहां सुन के आए मूवी देख रहा था कहता दीपक से बात कर रहा है मैं क्या हाँ कहता रुक हेलो बोलना इसको भाई तो मेरी आवाज सुनते लोग आते हैं भाई लेकिन तेरी आवाज सुनते ना भाई तेरे को चप्पल से मारते ऐसे क्यों भाई क्या मेरी आवाज सुन के लोग हाय हेलो करने के लिए आते हैं भाई पर तेरी आवाज सुन के भाई लोग चप्पल लेके क्यों आते मेरे को लगता है दीपक की लाल की गांड मार रहे हैं कभी भी मारने में पड़ सकता है रोनी भाई हां भाई या कि हाय हेलो सुन रहे ना थे गांड को बट चोड़ो का नाम है अभी हां हां मैंने दीपक लाल बहुत दिन से फॉलो कर रखा है मैं दीपक लाल की गांड जरूर मारनी है ऐसा मौका भगवान जरूर देगा मैं तो हर रोज रिक्वेस्ट भेजता था मैं गला दीपक लाल ये करनाल में अपने बहुत सारे भाई रहते है साहिल संगवान है उसके बाद में फिर करनाल में अपना ये है क्या बोलते है पूजा मोर है बहुत बड़ी इंटरनेशनल मॉडल है करनाल की है भाई वो जानता है तू उसको पूजा मोर को 
अभी न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में रह रही है उसने भी रणवीर सिंह के साथ भी एड की और बड़े बड़े फैशन भाई उसने करनाल का नाम रोशन किया भाई नहीं अच्छी बात है चलो नाम रोशन करना चाहिए अच्छी बात है तुझे क्या पता वो बड़े बड़े ब्रांड्स की करती है तेरे को तो भाई अपना ये तेरे को पूजा मोर थोड़ी पता है तेरे को भाई वो झाड़ू डाल के जो मोर बना के नाचा करे ना भाई तेरा मोर बनाऊंगा मुझे वो पता तेरा मोर कैसे बनाना मुझे तेरा मोर की डाल पीछे पंख ना उठा दिया ना दीपक फिर गई है फिरेगा तो करता पीछे से मुंड को और करदाल में अपना चल और एक खिलाड़ी है क्या नाम उसका भाई वो गोल्ड मेडल लेके आया भाई वो नीरज चोपड़ा आ, मेरे भाई वीडियो इतना तारीफ करता है ना बोलता है भाई ये मेडल जीतने के पहले है ना दीपक भाई आपके वीडियो देख के भाई मेरा टेंशन कम हो गया स्ट्रेस कम हो गया भाई मेरे को फोन आया था भाई उसका बोला दीपक भाई आपने हरियाणा का नाम रोशन किया भाई ये जो मैं भाई ओलम्पिक जीता हूँ ना भाई उसका मैं क्रेडिट आपको दूंगा मैंने बोला क्यों भाई बेटे तो कहने लगा भाई बापू आपने जो भाई अपनो हंसा है ना भाई अपने को हाँ तो भाई मैं खुश हो गया भाई तो ये मेडल मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ बता भाई मतलब वो जो बंदे ने मेरे को इज्जत दी ना भाई मेरे को कसम से कह रहा हूँ भाई भाई नीरज चोपड़ा ने अपने माँ बाप के कदम रखेगा अपने हरियाणा के कदम भाई मैं कसम से भाई नीरज चोपड़ा ने जो मेरे को इज्जत दी ना भाई मतलब मैं जो रोया ना भाई वो दिन कसम से भाई बहुत रोया भाई तेरी नीरज चोपड़ा ने ली है ना सच बता अरे भाई मतलब बोला भाई वो उसने वैसे भाई के हिसाब से बोल दिया वैसे कदम वाली बात तो दूसरी होगी ना बट बहुत अच्छा बंदा है भाई मतलब इतना सिंपल जेन्युन अभी भी मेरे को गुरु मानता है भाई वो मुझे पता है तुझे हरियाणा के लड़के स्पोर्ट करते हैं अच्छी बात है ठीक है करते हैं भाई वो भाई स्पोर्ट है भाई नहीं वो स्पोर्ट्स करते भाई सपोर्ट नहीं करते भाई स्पोर्ट करते हैं वो स्पोर्ट करते हैं भाई और आदमी भी स्पोर्ट करते हैं भाई पहले तो स्पोर्ट्स करते भाई दिन में रात को भी स्पोर्ट करते है भाई वो बात करके भाई वो तो तेरी गांड में सापट लाते है ना पीछे से और और किस किस को जानता है में तू हरियाणा में भाई वो जो मॉडल है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है भाई क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ फैशन शोज किए लेकिन एक बार क्या हो गया ना भाई चौथ में कच्चा पहन के जा रहा था भाई मेरा भाई मॉल न्यूट्रिशियन हो गया भाई हाँ हाँ मेरा भाई वो क्या उसको बोलते है भाई सॉरी मेरा ये मॉल फंक्शन हो गया भाई मॉल माल फंक्शन मतलब क्या होता है भाई ये अपने बॉडी के ऊपर अपने बॉडी के बॉडी के ऊपर जो कपड़ा रहता है ना भाई वो नीचे गिर जाता है तो उसको भाई दीपक तेरी ना तेरी कमर की फिटनेस इतनी कम हो गई है तू तो ना पैंट को भी कस के बांध के बेल्ट को भी फिट बांध के चलता है तेरी गांड अच्छे मार लिए लोगो ने अच्छा चोध रखा तू कैसे है ना भाई जब से मेरा माल फंक्शन हो गया ना भाई तब से भाई फिर तो मेरा भाई, भाई माल भी फंक्शन करना बंद कर दिया भाई मैं इतना उदास हो गया ना भाई फिर मेरा भाई माल सामान भी फंक्शन करना बंद कर दिया भाई जब से मेरा माल फंक्शन हो गया सुन ले कश्मीर की वादी में जाके गांड मुर आता है ये दीपक हाँ सोनिया ने तुझे इनवाइट नहीं करा सोनिया के भाई मेरे को भाई दो चीज बहुत पसंद है भाई कश्मीर की वादी और तेरी दादी भाई समझे गए भाई 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 है है जो के सुन ले तेरी बहन लेकिन लेकिन सर्विस देती है भाई, मैं कसम से कह रहा हूं भाई। अच्छा। कश्मीर की वादी और तेरी करनाल की दादी भाई हाँ तो मैंने उसको बोला भाई करनाल क्यों वो बोलती है मेरे नाल कुछ कर भाई इसीलिए करनाल में रहती है भाई वो दीपक तो यूके कब आएगा यूके मतलब का उत्तराखंड आ गई सोनिया के घर में फंक्शन है यूनाइटेड किंगडम साले उत्तराखंड थोड़ी ना अरे भाई तो यूनाइटेड किंगडम में आऊंगा ये भाई ये खाना बनाता है अरे सुन ना भाई हेलो ये भाई ये खाना बनाता है ये शेफ है भाई और लोगों के लिए खाना बनाता है भाई ये बंदा लेकिन जब बेचोद खाने में नमक ज्यादा हो जाता है ना भाई तो एक चप्पल निकालते है बेचोद इसको इधर मारते इधर मारते इसका चेहरा देख भाई ऐसा हो गया इसका 
तेरे को पता है यूके यूके पर बजाऊंगा चप्पल यूके आने के लिए यूके आने के लिए लोग पंजाब पंजाब में 20 20 25 25 लाख रुपए देते हैं तेरा भाई अपने टैलेंट से समझो पहले तो भाई इसका टैलेंट इसका गांड है भाई ये कोड़ा हो के यूके चला गया टैलेंट है इसके अंदर इसमें भी गांड दाने का टैलेंट है ये आ जाएगा फ्लाइट में बैठ बैठ मुंह में देने को ये भाई एक मुंह ये जा यूके भाई लेकिन गांड देने से ना चुके भाई भाई चार पांच लोड़े कर सकता है या इतनी ताकत है इसके अंदर पूरी बोतल ले जा भाई ये भाई इसका नाम कुकरे जाए भाई ये लोगों को कहता है भाई तू करे जा भाई तू करे जा भाई तू करे जा भाई जब तक झाड़ झड़े ना ना भाई तब तक ये सब कुछ कोई भाई तू करे जा दीपक का नाम दीपक दीपक तक तेरी गांड पे छाल लेना पड़े ना तब तक कर ही जाना ये दीपक का लाल दीपक का लाल जो फक करवाने का और भाई दीपक का लाल वो करनाल के भाई तेरा नाम क्या है भाई तूने लिखा या भाई रोनी अमेरिका भाई तेरा पूरा नाम क्या है यही है सोच नहीं सरनेम क्या है तेरा सरनेम भी यही है अगर तू रोड है भाई तो तेरा सरनेम मोर होना चाहिए उसके बाद में सगवान तो जाट होते हैं दूसरा क्या होना चाहिए काबरा चोदे बैठा जैसे तो पब्लिक का काबरा होना चाहिए क्या है सरनेम क्या है तेरा इनफॉरमेशन है फ्लाइट करा किधर है गांड देगा मेरे को और दीपक हां बोल रंडिक तेरी कोई बहन चोद देगा ऐसे किसी को मजाक मत बना कर जो कोई वैसा लौंडा मिलेगा तेरी माँ चोद के चलो जाग बहुसडी के गंड मारा बैठ रहा है जाग नॉट प्लेस वाली जो क्लिप है यूट्यूब के ऊपर वो असली में देख लेगा पहला कौन क्या है कौन सी वाली वो जो मैंने तेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी यार एक इसमें तेरे को कनॉट प्लेस में मार रहे दिल्ली में वो क्या है भाई वो बंदे को फेमस होना था उसने मेरे को छह करोड़ दिए और फिर भाई मेरे को पीटा उसने क्या क्या छह करोड़ कितने जीरो छह करोड़ में कितने गाँव में पता नहीं कहाँ पे वीडियो वायरल हुई थी इसके ना पीटते हुए किसने मारा वो तो उसने मुझे एक गुजर तो नहीं था गुजर भाई तो अपने को बहुत प्यार करते हैं वो भाई एक क्या उसका नाम मेरे को याद नहीं उसने भाई फेमस होने के लिए किया उसका नाम ही किसको याद नहीं मैं चुप बताओ क्या बात होगी तेरा गांड पे मारे उसने उसने कहा कि भाई मेरे को तेरी गांड मारी भी होगी उसने पहले फिर उसने ऐसे कहा भाई उसको उसने ऐसे कहा कि उसको फेमस होना है तो उसने कहा कि भाई मैं आपको पीटूंगा तो मैंने कहा और साला में छह करोड़ लूंगा बहन की चूत हुए तो उसने कहा ठीक है भाई तो उसने छह करोड़ दिया और रोड पे मारा भाई करोड़ लेकर दोनों भाई वो उसके दोनों तरह से पीट गया गांड भी पीट गया अच्छी तरह इसकी लातो पेटीएम करो नंबर बता पा छह करोड़ में कितने जीरो होते हैं बिना सोचे बोल उसमें उसमें सात सात जीरो होते हैं भाई भिकारी पर सात जीरो लोड़ा भिकारी ओ भिकारी हाँ बोल तो पेटीएम करो नंबर तो दे अपना भाई मैं भिकारी नहीं हूँ भाई मैं थ्री कारी हूँ भाई क्योंकि मेरे पास तीन कारे भाई तो मेरे को तो भिकारी क्या है भाई वो भिकारी है जो लंबे लंबे लोड़ों को टूटता फिरता है वो भिकारी है लोड़े चेक करता फिरता है लड़कों के नहीं नहीं ऐसे कुछ किया भाई देख भाई लंड मायने नहीं रखता है भाई लंड के साथ भाई कितनी भाई आठ कैसे वो भी मायने रखता है भाई लंड पे ही सब कुछ ठीक था आज के टाइम में अगर भाई जो लंड बड़ा है लेकिन भाई आठ सुपारी जैसे है ना भाई वो लंड लंड नहीं होता है भाई नहीं नहीं नौ नौ इंच के लंड ले रखे हैं यार नाले नहीं दराजा आजा तू दीपक तू क्या सवाल बोल रहा है भाई मेरे को एक बात बता भाई कब तक नहीं एक मिनट कब तक कब तक तू ऐसे बकचोदी करेगा और कब तक चलेगा ऐसे जिंदगी भर ऐसी ही रहेगा तू भाई जब तक सी गांड जवाब नहीं देगी ना जब तक ये टूट के अंदर नहीं गिर जाए तब तक इतने लेगा ना इनके पैसा आया के सुन अरे भाई तू जिंदगी भर खाना बनाता रहा खाना बनाता रहा कभी खाना खाया तूने जिंदगी में पता कितने साल हो गए तूने उस रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं सुना होगा जहां जहां मैंने खाना खाया होगा ओ भाई एक खाना तूने किधर भी खाया होगा भाई हागा तो इंडियन कमोड़ में ही ना शादरा में दिल्ली में अरे तू कहा राजौरी गार्डन वहां पे रहता है ना किधर दिल्ली में कहा रहता है तू हाँ पटेल नगर हाँ 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 भाई खाना तो तूने बथेरी जगह पे खाया बट हागा तो तेरे इंडियन कमोड़ में ही ना अभी कहीं जाके गान दे दे तू यूके गया है अरमानी रेस्टोरेंट में गया कभी दो बुर्ज खलीफा के अंदर पता है वहाँ पे अरे भाई सुन अरे भाई सुन वो अरमानी स्वीट है ना भाई यार बहुत भाई ना दो हजार के होटल में माचे दो अपनी अरे भाई ये क्या कह रहा है ना ये फिश के अंडे होते है भाई स्ट्रगल ऑफ अ फिश तो बहुत टेस्टी होता है बहुत टेस्टी होता है और वो भाई ड्रिंक्स के साथ खाया जाता है भाई फ्रेंच डिश है क्या यार मेरे को बहुत पसंद जब मैं फ्रांस में था तो वहाँ पे लोग सबसे ज्यादा कैवियर खाते हैं भाई बहुत महंगा होता है ये कैवियर जो होता है इतना टेस्टी होता है ना भाई जो बूबे डालते ही भाई पिघल फ्रांस के अंदर फ्रांस के अंदर लोग चार चार घंटे तक लंच करते हैं तेरे को पता है 
पे कैसे होता है ना भाई मतलब सिक्सटीन कोर्सेस होते हैं तो ये कैरियर जो होता है ना भाई ये हाँ तो ये ये जो होता है ना भाई ये कैरियर जो होता है ना ये फर्स्ट कोर्स होता है भाई तो ये ऑदोज में आता है भाई तो कैवियर जो होता है भाई देखो ये कैवियर क्या होता है भाई ये क्या करता है भाई अपने एफिटाइट को भाई ये स्टिम्यूलेट करता है भाई और उसके बाद में ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये भाई ड्रिंक्स के साथ खाते है भाई लोग बहुत टेस्टी होता है भाई मेरे को बड़ा इसका स्ट्रगल ऑफ अ फिश और बहुत मजा आता है भाई ये खाने में इट्स अ फ्रेंच डिश And it's the most expensive dish in the world also. नहीं नहीं भाई बहुत बहुत महंगी डिश है भाई हाँ बहुत ही महंगी है ये. You know that हाँ. तो अब तो साइन नो वाटी. मैं ट्रैवल का शेफ हूँ मालूम फिर. Dubai, Kuwait, UK, France, Italy. अभी यहाँ पे Northern Ireland. भाई मैं कसम से कह रहा हूँ तेरे कुल्ले पे लात मारूँगा ना भाई सभी देश के लंड निकलेंगे भाई. एक एक लंड अटकेगा भाई वो जो शेख का तूने लिया ना भाई बारह इंच का भाई वो बाहर नहीं निकलेगा भाई वो अंदर फंस जाएगा भाई तेरी गांड में निकलेगा चूतिया ये बकवास करता है बस ऐसी अच्छा तू बता तूने क्या भी यार खाया मेरे को बता वो बोसड़ी के अरे तू मेरे को बता तूने क्या भी यार खाया है तूने मैं तो बता दूंगा उसकी सारी फॉर्म्स कितनी है तू ये बता पे है क्या चीज आई टेल यू दैट वो वो एक रशियन टिडबिट है एक रशियन टिडबिट से भाई वो हां द रशियन टिडबिट इज स्मॉल एंड सम बाइट थिंग्स व्हेन यू पुट इट माउथ एंड इट विल बी सोलो इन योर पैलेट लाइक दिस इजीली हां दैट इज कॉल्ड अच्छा मेरे को बता बेशमल सॉस कौन से कलर का होता है बेशमल सॉस इज अ व्हाइट कलर सॉस इट्स इट कम्स इन ऑफ सिक्स मदर सॉस कैटेगरी So don't ask me a fucking question, okay? मेरा बेशमल ओ बोसड़ी के हेलो बोसड़ी के तू सुन मेरा बेशमल चार मेरा बेशमल खाएगा तू तू खा ले अपना बेशमल अपने मुंह में ले ले ऐसे हिला के चूती है don't teach the don't teach your father how to fuck okay अच्छा मेरे को बता मेरे को बता I must be री गांड फाड़ दी दीपा किसी ने I'm I'm a sous chef I'm a sous chef twenty nine people works under me okay you fucking asshole don't know anything बेड बोसड़ी के बेड आसु बेड लेगा Don't teach me. I have my best friend. Tell me, 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 tell
no 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 that is not it opposite to a la carte tablet to ala to is opposite tablet to is a fixed menu is a fixed menu it, it comes in the category of buffet yeah yeah, yeah like, you are right so that is called tablet to tablet to so yeah it's all of and the uh, all french terms but uh, these terms i have already studied a long time back now it's it's bhai, a big gaand banane ka man ho raha bilkul गांड वो आने का मन हो रहा है इसका तेरी इंग्लिश देख देख के सच में ये लेगा अब तेरे पर्स डीएम में बात करेगा ये पर्सनल में वो करता है मुझसे बात हां अब करे मुझे पता है ना करेगा ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन आंत्रे एंड आंत्रो में आंत्रे एंड आंत्रो में आंत्रे इज अ पर्टिकुलर डिश आंत्रो में इज अ डेजर्ट इट कम्स ऑन द फाइव इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिक्स ऑन द फ्रेंच क्लासिकल 17 मेन्यू राइट एनीथिंग एल्स उनको उनको पता नहीं है उन, उनके सामने ऐसे सवाल मत पूछ मुझसे ओके टेल मी व्हाट इज शातो ब्रियाड शातो ब्रियाड आई आई नो दिस टर्म बट आई एम जस्ट स्किपिंग इट इट्स 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 आल्सो अ फ्रेंच टर्म इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रेड आई थिंक व्हाट व्हाट नो 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 इट्स अ स्टीक इट्स अ स्टीक स्टीक इट्स अ स्टीक इट्स अ बीफ स्टीक इट आल्सो हैव अ नो 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 इट्स नॉट इट्स नॉट बीफ इट्स पोर्क is pork yeah chateau briard yeah it's a, it's a cut of pork right aur kuch bhai ko sab pata hai okay what li, what is canapé and what is timbale canapé what is panada canapé you have to tell me what is canapé what is timbale and what is panada canapé is you know in in the big parties in in a small small uh, one one bite thing when we serve uh, in a big huge parties a lawn party in, we we used to serve in a lawn parties it's a, it it comes in the different varieties also you can put it with the olives it is called a canapé right but just put it in the yeah that is right yeah and the, the, both other two things i'm i'm not i don't know exactly you can tell me nitro ko pata hai zindagi mein koi bakchodi nahi karna chahiye if you don't know just say you don't know right i learned this thing the tibale is a kind of a cold cut yeah cold cut yeah it could be it's a it's, you know that gastronomy is a huge 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 thing you cannot remember everything <laughs> no, no but you have to remember right because the thing yeah, yeah, yeah. the I people like you who see me being traveler you know i gallivant from one place to another so i actually right. touch it you know i touch the food i feel it you know i gulp it i masticate it <laughs> i chew it i eat it so right. you know when you actually have it in your platter you tend to remember but when you don't have anything in your platter and you are just you know mugging up in the books and eventually landing up serving people then you don't remember that is the difference mm. i mean me being you know touring here and there and you know like a bohami and then actually you know, know interacting and exploring in the quality of food then i understand you know what is all about food because see when i go to restaurant you know i be sure that i'm having the food in a silver trolley where the butler is fucking serving me in a very proper way yeah. you know and yeah. i want him to be serve me in a very aesthetic way in a very polite manner and if he doesn't fucking do that i remove just fucking my gucci shoes and fucking give tight <laughs> fucking slap on his face and i tell him you Teri fucking ke chota mar mo bhai just fucking fuck all from here ha ha much is a gucci cost to you tell me you know when so you that is something gucci? all about i believe in you know yeah because i've never i've never seen any of your video in a gucci shoes bro okay i'm just removing this person from here and roni america because see now this debate i need to continue with you because they all are so <laughs> illiterate you know sir they are not understanding even a word Thank hello yeah okay now i'm asking you something which is related to production all right okay what is the difference between gato and la patisserie uh gato is a particular uh, varieties uh, of cakes when we serve into the buffet and the la patisserie is a patisserie section when we used to make the different varieties of uh, pastry items like uh, croissant like uh, muffins like uh, donuts many 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 things okay are... tell me in french how do you pronounce la lule and what is feminine and what is masculine in french 
you have to tell me and um, for what you will use la you have to tell me how do you pronounce whether it's lee meridian or la meridian how how will you pronounce it's la meridian it's not lee it's la it's a french term la means a da t h e right okay that's right so you say la meridian right yeah okay so why you were saying that day ए मैं ली मेरिडियन में आ रहा हूँ खाने के लिए ये तू आएगी ना उसके बाद में वहां पे कॉफी पिएंगे और फिर हम लोग राजेंद्र धाबा पे जाके खाएंगे ये तू आ रही है ना ली मेरिडियन में ऐसे क्यों बोला बाप को चौदह सिखाएगा तू लड़े ट्रेवल मोर देन सेवनटीन कंट्रीज इन माई लाइफ वेर डिड यू ट्रेवल कश्मीर ओनली आई नेवर सीन एनी ऑफ यूर फकिंग वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया because you don't get even a fucking visa you just keep on self bugging up with the people a fucking asshole fuck you who was out to live what does it mean in french abbe bosdi ke phule matlab chicken lode baap ko chodega tu tera baap i know i know when you write it it's p u w e t phule when you write me you write phule i ask you a spelling na but when you say you say phule i know that don't don't google it i'll ask you one thing Just tell me. I am not. The... Hello, excuse me. I am not googling. I know what is herbs. I know what I, is I called know, legumes. I know what is called plate. So I know all these things. Okay. Yeah. I, okay. I know you know that. What is know what that. is what is fromage? What is fromage in French? It's a cheese, fucking asshole. Huh? Cheese ko fromage kya the? F R O M A G E. Right. Right. Okay. You are talking to a fucking sous chef, soon to be executive chef. Okay, so, so you are not the chef, you know. So sous chef is always, you know, below the in hierarchy in French. When you talk about the hierarchy in French, so it it, it comes in, so it comes in second row. So yeah, so you don't fucking say that you are chef, you know. When you will become chef from sous, you know. So then you, I will. Yeah, then I then you need to suicide for that. Then only you can be shave, really? right? Or what? Or what? Okay, basic. you tell me the difference between gulping, licking, masticating, and chewing. What? You have to tell me the difference between licking, chewing, masticating. You have to tell me the difference. These terms you should ask your mom. This is not a French term. This is a fucking vulgar term. You don't ask me to fucking asshole. Don't teach your father how to fuck. You are talking to a fucking executive chef soon to be. So don't tell me the things. Okay. Fuck you. Okay. See, but you see the people who work in hotel industry. You know, I find them like they don't live their life the way need to. I mean, you are always under someone. You know, you have been pressurized by people. You know, nonstop. Really? Whether like you know, I mean, I have heard that in hotel industry, you yeah. know, people sometimes yeah. slap it's you, a, your seniors. It's a, it's a stressful job, but uh, on the other hand, if you see, it's a glamorous life too. No, in what way it's glamorous? Because every now and then, you in know, you are pressurized if, to do if, the stuff, if, 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 for example, and you are compelled for, to do for that. For example, I tell you the, I tell you, the, I tell you the best. Example. See, how do you feel when people we celebrate like us, you know, when we come to the hotel in restaurant, you know, when we sit, and when we are like, you know, sipping up and you know, inhaling and exhaling, you know, with our Marlboro lights and all that, and with Cuban cigar, you know, and we order you like, you know, hey, you bastard, give us the. You know, cutter to cut a Cuban cigar, and then this, we cut this, it and have it with the last style according to you. So, which kind of feelings do you get? Do you feel that you should be? You know, I tell you, I tell you the one thing. This shows how the person you are. Your mentality is shit because you treat people if they are if they are serving to you. You should. I like. I live in UK. I know the people how they treat the people here. Okay, they say sorry and thank you in everything. And the people like you from India, who's vulgar. Who's fucking stupid? They don't know how to treat the people. That's why you, 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 you are not, you're not improving the na- name of India. You are fucking putting the name down of India. You fucking ass. You know that. Okay, means you want people to respect you. Why, why they should respect you? Because at the end of the day, you are servant. You are serving them. So they want to say you thanks for every every dish you serve them. Is it so? Yes. 
See, I might slap you and I give you tips somewhere around say two hundred dollars. So what will you go for? Will you go for the respect or the big tip? See, even if I slap you, you know, I will be sure that I'm giving you heavy tip. So that's what you paid for. So which kind of language I, will you prefer? You Hello, know, you, if a you, client you can't, comes, you can't you can't do a brainwash of of mine. Okay, I can I have an answer for everything for you. I can answer this question very well. It's very rare. It's very rare. It's very rare in the world. The person have a guts to slap in a hotel. It could be happen, but on the other hand, you should know how to how to handle the situation, right? I'm 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 Maybe not. Most of the time, I slap. Then you know, I throw the bottles and I pray for the damages and all that, and I pay for the injuries, and they don't mind. You know, they say that you threw the sheet of dust, and we are ready to eat it too. What they are looking for, you know, that the people are so fucking money minded. You know, I mean, I get flabbergasted when you people to be taught, you know, to be so, as a slave, as a donkey to sell people. You know, whether they throw fucking shit on you, and those things have been taught to you that you are not able to answer them back, and always you are protected. You know, in a very uh, okay. shitty way by I, your managers and all that. You know, we I'm being not. IRA. I See, we being fussy gays and we being ire gays, you know, even when we come to your hotel and we create chaos, but then also fucking the manager doesn't have any right, you know. Every now and then he has to bend in front of us and say, "Oh, sorry, sir, sorry, sir, sorry, sir." So why do you want to be in the industry where you are treated like a donkey? I want to ask you that. You can go to the aviation industry. Why do you want to be in service field where every now and then, see, you are a good-looking guy. Rather than being in this shit industry and taking the shit from of your seniors, where the hierarchy concept is, I think you should go for the aviation industry, where you can get the respect. You can fly from one country I to another. Got, I I got already. I started my career with the Taj Hotel as a management trainee after my IHM. I'm a IHM rank holder, 2009-12 batch. You know that Sanjeev Kapoor, he's also from the same IHM Pusa, Delhi. So I from don't... which uh, Gitolni University from Gitolni University, oh, which. Oh, You you want you want to check. Papudeda Papudeda Hotel Man Hotel Management College. You are from the same one. I am from. I am asking Canada. you. You know the you know the meaning of IHM. Do you know that? Do you, do you mm. know that? It's similar. See, to I might know. See, I might know the meaning, but you know, I am very much sure that the person who serves to me has to be educated anyhow. And it should be so perfect, even if wrong pronunciation of any of the things, I'm gonna like you know bash him very badly. That's Depend what I do. I have seen many, 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 many types of situation in my life. If the person throw the plate on you and wine glass, they they used to throw on 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 the space of waiter. I've seen, but I already gone through. I I, I have a ten years experience. More than ten years experience. Did it ever happen? Know. Did it ever happen that you being the butler or whatever, like you know, like people like us, and going and you know, like in you are in the service, maybe like you know, you are in the service industry working for, because as you said that you have done hotel management, so you would be working, you know, in production, in front office, and even in housekeeping. So did it ever happen that you went a bit there, and someone just asked you, like you know, to lick his palms and all, which is on flooring. And maybe like you know, he has uh, compelled you to do nasty things, and you were not ready. But he threw money on your face, and you were needy. And I that time you did all that, I all those you, things. Did it ever happen as such? I I tell you one scenario. When I was a trainee in La Meridian Jaipur Palace Hotel in 2000. It's not La Meridian. It's La Meridian. La Meridian. I'm correcting you again. La Meridian. Okay, now continue. Now they don't know the French. That's why I'm telling in English. You understand? No, but yeah, you know, you know how to do French. You know, when someone, if I unzip myself, you know how to do how how to how to do French all, in a proper all manner. Cookery, all cookery, all gastronomy is in French, as you know that, right? Okay. 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 So continue. No. Even I would like to correct you that it's not all about French. Even Vienna is the capital of Austria, where there is yes. food culture and wine culture and all that. Yes. Yeah, but it's okay. Even in Austria, people speak in French because it's you know landlocked with even all the if, country. If, even even if you go to Pondicherry, the people used to speak French there. French, yeah, they do. Yeah, there is a French colony over there. Yes, I've been to all over yeah, there. But now you have I to say it's no, it's no more Pondicherry. You also you have to say Paducherry. Hmm. It's no more Pondicherry now. And I know the movie called Jis movie, which is picturized there. Yeah. Yeah, I and I really liked yeah of John Ibrahim and um, that Pooja that uh, Bipasha Basu, 
and that is picturized there and it's a french colony everybody knows that so it's got a new story mm. yeah so jokes apart uh sorry actually you know you do have the very devil habit of snapping all the time you are snapping you know the opponent so i am forgetful i forgot that what i was asking you what was the question which i was bombarding on you So I forgot. First, does anything happen to you in in the hotel industry, which was so hilarious, or could be something different with you? Do you that was your question actually? So I was I was about to tell you, but you stopped me. So let me continue with you, right? Yeah, you can. All right. So when I was in the hotel in 2010 uh, as a trainee, so on that time I was I was in a not as a trainee, say as a comi. I was. <laughs> I was not a comic. That was the lowest I, word I think in hotel industry. I know, I know, I know, I know. You know the hierarchy of hotel, but I was not a comic. I started my career with the Taj Hotel as a management trainee, bro. So after okay. management, directly you become DCDP. Okay. You know the DCDP. After that, I went to Dubai, then Kuwait, then uh, Europe, then UK. Now, so so many things. See that doesn't difference that that doesn't make any difference that way you're working you know because see people like us you know we believe in slave culture we want slaves around even if we are like you know inhaling and exhaling a cigarette we want someone to ignite it you know standing with zippo lighter next to us even if we are like you know uh, extinguishing it we want his palm to hold like this you know where we can extinguish a cigarette So this is now you know see so you are enjoying your life but I'm hundred percent sure that if you're late the manager is going to call you. A बहन के लवड़े तेरी माँ की चोद भोसड़ी के आजा इधर के टेबल से मारो. Mother chod, I am the boss. You know that. But you I'm say that you are so shaped. You know at the end of the day you are not shaped. You are so shaped, right? I'm handling a kitchen with a twenty nine. So, so in Hera ke there is one person who is going to call you, because I know how does it work. because i have seen people you know because see me being the guest of the hotel you know and gallivanting from one place to another place like again like a bohemian vega bond i know how it functions you know and what people suffer i know that because you know most of the time when i'm sitting and sipping up you know my blue label sitting in my condo or maybe a presidential suite which is cabana one i know that how this waiters and stewards and low class people they come to my room and they creep a lot and it's not about their family issues it's like that they have been treated so badly with the hierarchy system and they literally touch my feet and they say that deepak sir we would like to come in your life and we don't mind to even eat your shit you know but the, the way you are living your life I, I, you know with freedom I, I, like a bird I, I, you know I, I, we want to fly and that's what they request me for the same can can i say something you just know the things about india how the people get treated you don't know the things about get people get treating oh my house. god let me tell you that people are so obnoxious and so bossy there you know if they are fucking lacking with the service see when you talk about the american they are one you know who can adjust but when you talk about the londoners and parishers they are such a snob people and they slap you fucking on your face and they fucking tell you that this is what you call the right thing to do i know how how snobs they are they are the most ire and fussy people on earth you know and they are the snobs the most snooty people in the world when you talk about and they are londoners i would be the last person you know any european one you know i will always isolate londoners from them because they are so haughty so saucy so arrogant so impudent so isolated you know they are the people i'm telling you they fucking make you run left and right and they quiz the last drop of your blood till you cry so i know that how how much ass you would be giving them left and right I and how much they would be quizzing as, them you know as, i can bet on it art i earned myself i done a lot of thing in my life i done a lot of thing which you not even think about it you just lying in your fucking bed and doing fucking shit from your fucking mouth you don't know anything right of course i know because i have been to all these places you know my birthplace is la i have seen any fucking video of yours in anywhere outside from india How can Do I you think it? that when I was a kid, I used to carry mobile with me, iPhone with me, Apple iPhone 30 Pro Max when I was a kid, and you know, flashing photographs and putting on Instagram that time. You know I, which I, era I, did I? 
phone for you to make a video you know on the same day when i saw your video i bought this phone on the same day to make a video taake dekh taake dekh tera 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 pe terabyte ka liya hai dekha taake theek hai oh my god i just can't see your house you know because it's so fucking mess it's not you know mess. when you talk about the house in london you know it should be neat and clean it is fucking so trashy so tidy you know Yeah, I mean, yeah. I would, I, I wouldn't be even spit on here, spit on those beds and all. Oh my God, they are like so dirty, so messy. Do you have a money to pay? To, to do you have a money to pay? Come to London, your ticket. Do you know how to get a visa? Do you know anything? You just fuck. You just saying a shit, lying on your, lying on your fucking bed. I don't know where is in a lodge. Where is that show? See, I tell you one thing. What I believe in that I want to live my life like a butterfly. You know, I just want to go. and you know like spread from one flat to another see i am not a kind of a guy you know who will just stuck at the particular place and that too there is like you know i mean there is time limit right that i have to be here for the particular time then again i need to go back to my place i don't want all the restrictions you know see today when i would be over here i am so tenseless that you know i can do whatever i want to and that is my priority in my life I mean, you begin hotel industry, you know, giving ass in a hierarchy system I, to your managers and to your colleagues, I, and then fucking, you know, every now and then listening to fucking your guest who are all the time I, especially in London. I'm not a gay like you, and I, I really, I really, I don't have a problem with any gays, and I really respect them, and we have a lot of gay here, and it's everything is. Oh illegal. my God. I don't know where the sexuality comes over here with the discussion. You know, does the sexuality really matter in this kind of discussion, where we are we are like, and where where we are like, you know, bartering the intellect to each other? Do you think that the sexuality really should come in between? I mean, no, I'm I... zonked. I'm flabbergasted now. I'm just flabbergasted. The no, people like no. you, you know, who are so broad by date, and people who talk about empowerment and freedom and all that. and now all of a sudden like you know you're switching off to the sexuality i mean that is only the weapon which you are having i think to malign someone and to put someone down but you know i tell you one thing the sexual interaction and the sexual intensity and the orientation it is not all about today's topic that we will discuss tomorrow that we will keep it for tomorrow the topic is that i'm a bird even if i would be gay or heterosexual or polysexual or pansexual and transsexuals yeah. artosexual verbosexual yeah. plantosexual aquasexual <laughs> but at the end of the day i'm a free bird i can fly but you just can't do that you know you really? being a londoner today if you want to I go to that actually because i'm not like you i'm not a fucking ass like you a bleeded ass hole like do you, you think that like being that. in london you can simply go to london i and you go to piccadilly and then you know you can just go from one place to another and you know you can just have a ride in thames river can you do that today you tell me one thing can you go to pahi you just can't go to pari right can you go to pari now right away without informing anybody but me being a londoner if even i don't have anything to do i can simply fly to pari and come back to london it's only because i don't have responsibilities but you know the people like you you have to fucking bend your ass for the people like us who are the resident of the hotel if we are taking armani suite you know you know which kind of service you need to give us you know that right everything but you you don't know the things actually what are you saying have you ever see, i do have lots of friends you know when fucking see when i do go to london you know most of the time my friend you know that what's his name you know, tommy hilfiger he's my very good friend you know he lives in new york <laughs> whenever i go to new york i be sure that you know i okay. gallivant with tommy yeah, hilfiger he's very know. close friend of mine yeah in london you know my friend is dodi fahed you know and god knows fucking what happened with that lady diana the way he drove the car and fucking you know near harrods you know that scene happened and i really lost very good friend of mine lady diana you know i mean i really miss her <laughs> dodi you know this thing should not supposed to happen ever i mean what seriously you know i don't know what happened you know those Papa Razi, you know, they just followed fucking Dodi and Diana, and she just, I lost, I lost it. I just lost. 
I will just continue with the live, you know, because I'm really remembering my very close friend, my goody goody heart lady Diana. I will continue with the live because I got the call from iPhone, Apple, 13 Pro Max that the live is going to go end. We will continue with the same with the chapter two. And we will just knock the life of this Londoner. 